بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها جزاكم الله خير ندري مولوي منصور مدنى وفلي مهك كرهي نير الدل அடிப்படைகளை மிகச் சிறப்பாக எடுத்து வைத்துள்ளார் அன்புள்ள சகோதரர்களே மொழியால் ஒன்றுபட்டிருக்கின்ற நாம் மதத்தால் வேறுபட்டிருந்தாலும் ஜாதி மதத்தால் வேறுபட்டிருந்தாலும் மொழியால் ஒன்றுபட்டிருக்கக்கூடிய நாம் நமது எல்லோரும் மதிக்கக்கூடிய திருவள்ளுவர் கூறிய ஒரு கூற்றாகிய எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு மதங்களை பற்றியும் கடவுளை பற்றியும் எப்படி என்றால் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நாம் யார் வாய் கேட்டாலும் அதை நாம் சிந்தித்து ஆராய்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து முடிவெடுத்து அதனை தம் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் திருவள்ளுவர் இந்த குரலின் மூலமாக நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார் இதனை இங்கு வந்திருக்கும் அறிஞர் பேராசிரியர் டாக்டர் அப்துல்லா பெரியார்தாசன் அவர்கள் இந்த குரலுக்கு ஏற்பவே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அனைத்து விஷயங்களையும் ஆராய்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து அதை கண்டுபிடித்து அதன் பின் அதனை ஏற்று இஸ்லாத்தை ஏற்று வந்திருக்கிறார் எனவே அவரை பற்றி நாம் உங்களிடம் அதிகமாக அறிமுகம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் தமிழ் கூறும் உலகத்திற்கு மிகவும் பிரபல்யமான ஒரு அறிஞர் அவர்கள் மனோதத்துவ நிபுணர் அவர்கள் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் சைவை பிள்ளமார் அந்த கோத்திரத்தில் இருந்து பின்னர் பெரியாரால் பெரியார் ஈவேரா பெரியார் அவர்களால் கவர்ச்சியால் ஈர்க்கப்பட்டு மாணவ பருவத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டு வரை தன்னை பெரியார் தாசனாக பிரகடனப்படுத்தி கொண்டு அதன் பின் பெரியார் மறைவுக்கு பின் தீவிர பெரியாரின் பிரச்சாரகராக இருந்து இல்லை இல்லை எதுவும் இல்லை மதமும் இல்லை அக்கடவுளும் இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த அவர் மனதில் ஒரு பொறிதட்டி பின்னர் புத்த மதத்தை ஏற்று சித்தார்த்த பெரியார் தாசன் என்ற பெயரை மாற்றிக்கொண்டு பின் அதிலும் அந்த கொள்கைக்கும் செயல்பாடுகளுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உண்டு என்பதை கண்டு உண்மையான மார்க்கம் யார் உண்மையான மார்க்கம் எது உண்மையான கடவுள் எது என்று கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்கள் தானே திருக்குறானையும் நபிமொழிகளையும் படித்து அறிந்து ஆராய்ச்சி செய்து அதை தன் மனதளவில் ஏற்றுக்கொண்டு புரிந்து கொண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறை எடுத்துக்கொண்டு இன்று நம் முன் அல்லாவின் அடிமையாக டாக்டர் அப்துல்லா என்று நம்முடன் வீட்டிருக்கிறார் அவர் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து இருபது வருடங்களாக சைக்கோதெராபிஸ்ட் என்ற கூடிய மனோதத்துவ சிகிச்சை முறைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார் பல விருதுகளை அவர் பெற்றிருக்கிறார் மரு மதுரையுடைய தமிழ்ச்சங்கத்தின் மூலமாக சிறந்த உளவியல் சிற்பி என்றும் சிந்தனை சிகரம் என்றும் சில விருதுகளை பெற்றதோடு நோபல் பரிசுக்கு நிகரான ஒரு பரிசை அமெரிக்காவில் அவர் புத்த மதத்தின் சம்பந்தமாக எழுதி அதனை ஒரு நூலாக வெளியேற்றது மூலமாக அந்த சிறப்பு கூறிய அந்த பரிசையும் பெற்றிருக்கிறார் மேலும் அவர் பல நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்து தன்னுடைய மனோதத்துவ அதனுடைய மனோதத்துவத்தை சிகிச்சைகளையும் செய்து கொண்டு வருவதோடு அதை 
இன்றைய தினம் தற்பொழுது இஸ்லாத்திற்கு எவ்வாறு அது நடைமுறைக்கு ஒவ்வாக உள்ளது என்பதற்காக ஒரு ஆராய்ச்சி மையத்தையும் ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக கடந்த ஒரு வருடமாக அதன் ஆராய்ச்சிகளையும் செய்து அதில் குறிப்பாக நபிமொழிகள் எவ்வாறு அந்த மனோ தத்துவத்தோடும் சென்று அடைகிறது என்பதை அதை ஆராய்ச்சியின் மூலமாக மக்கள் எடுத்து சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார் அத்தகைய பேரறிஞர் நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்திருக்கிறார் பல வருடங்களாக கடந்த மூன்று வருடங்களாக நாம் இதே அது இஸ்லாமிய கலாச்சார மையத்திற்காக அழைக்க முயற்சித்த போது அவர் பல நாடுகளின் சுற்றுப்பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது நேரம் இல்லாமல் அவரால் வர முடியவில்லை இம்முறை நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று பத்து நாட்களுக்கு முன் இங்கு ரியா சித்தாவில் இருந்தபோதும் திரும்பி சென்று நேற்று நம்முடன் வந்து இந்த உரையாற்றை வந்திருக்கிறார் அவர் நான் கண்ட இஸ்லாம் என்பதை இஸ்லாத்தை உங்கள் முன் விவரிப்பதற்காக இங்கு வந்திருக்கிறார் அவரை இங்கு மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை இந்த நிகழ்ச்சி பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஏற்பாட்டில் எல்லா உதவிகளும் புரிகிறேன் எல்லா காலாவுக்கு எல்லா புகழும் நன்றியும் குறித்தாங்க இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்கிறவர்களுக்கும் ஏற்பாடுகள் செய்த அருமை சகோதரர்கள் இஸ்லாமிய கலாச்சார மையத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் எனக்கு முன்னாலே உரையாற்றியவர்களுக்கும் எனக்கு பின்னாலே விழாமணி பகுதியிலே பங்கேற்கிறவர்களுக்கும் வந்து கேட்கிறவர்கள் அனைவருக்கும் எம்மை நலன்களையும் மறுமை நலன்களையும் அல்லா முடியாதாங்க வாரி வழங்க வேண்டுவாய் மன தூய்மையோடு பிரார்த்தித்தவனாய் சில செய்திகளை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டே இருக்கிறேன் தலைப்பிலே நிறைய குழப்பங்கள் செய்து கொண்டு இங்கே இஸ்லாத்தின் அடிப்படை நான் கண்ட இஸ்லாம் என்று தலைப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது நேற்று நாங்கள் ஒரு தலைப்பை யோசித்தோம் ஆனால் இப்பொழுது அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு தலைப்பில்லாமலே பேசலாம் என்ற முடிவுக்கு நான் வந்தோம் ஒரு தலைப்புக்குள்ளே கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது இல்லை என்று உடன் நான் கருதுகிறேன் நான் உணர்ந்த செய்திகளை என் முன்னாலே இருக்கிறவர்கள் இங்கே நான் வந்த உடனே இந்த மேடையில் வந்து உட்கார சொல்லி அறிந்தார்கள் நான் வரவில்லை உங்கள் மத்தியிலே கொஞ்சம் நேரம் வந்தேன் நான் மனோதத்துவம் படித்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றிலிருந்து எழுபத்தி நான்கு வரை ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் மனோதத்துவத்தை ஆராய்ச்சி செய்து டாக்டர் பட்டம் பெற்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றிலிருந்து எழுபத்தி நாலு வரை அதற்கு பிறகு ஏறத்தாழ முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் பேராசிரியராகவும் மனோதத்துவ சிகிச்சையாளராகவும் அந்த துறையிலே பணியாற்றி கடைசியாக ஒரு எட்டாயிரத்தி ஏழிலே இருந்து பத்து வரை கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் என்கிற நகரத்தில் வருகை தரும் பேராசிரியராக உங்களுக்குரியவர்கள் உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன் பார்த்து நான் புரிந்து கொண்ட செய்தியின் அடிப்படையில் இந்த ஒரு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிடங்கள் வரையிலே ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் பிடிக்கலாமல் இருக்கிறேன் ஒரு ஐம்பது நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொண்டு உங்கள் மன தேவைகளை இஸ்லாத்தை பற்றி உங்கள் மனத்தில் எழுதுகிற கேள்விகளுக்கான விடைகளாகவும் இதே கேள்விகளுக்கு விடைகளை நான் தேடி சாப்பிடுவோம் 
இதுக்கு இடையில ரொம்ப முக்கியமா இறைவனை பற்றி தெரிந்து கொள்வது அந்த இறைவன் எந்த இறைவனை பற்றி தெரிந்து கொள்வது அந்த இறைவனை அடைவது நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே இவங்களுக்காக வேலை இல்லை நம்மளுக்கும் வேலை இல்லையா இங்க ஒரு வேலை இருக்கிற பெண்கள மனோபாவம் உங்கள் சிலரிடமாக இருக்க கூடும் என்றால் இந்த தேடல் என்பது இது யாருக்கோ வந்த தேடல் என்று நினைக்கிறோம் என்பதில் நமக்கு அந்த தேடல் என்று வந்து சொல்லும் போது இதுவும் புதுசாக அவசியமா உங்களுக்கு ஏதோ இதுக்காக சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தான் அவங்க பேசி கொடுக்குறாங்க இது நம்மளுக்கு என்ன பயன்படக்கூடாது யார் கடவுளாக இருந்தாலும் நமக்கு என்ன யார் வணங்கினா நமக்கு என்ன வணங்காமலே இருந்தால் தான் நமக்கு என்ன ஏதோ ஒரு கஷ்டம் அதுக்கு தான் கடவுளை எட்டு போயிட்டு இருக்கோமா இது வேறு கேள்வி பண்ணுமா அதுக்கு ஒரு கூட்டம் கொட்டி இருக்கிறாங்களா இது உங்கள் பேசுவாங்களா நம்ம சொல்லி பண்ணுவாங்க அந்த மனவோட்டம் இருக்கிறவர்களுக்காக சொல்கிறேன் இது உங்கள் இயல்பான மனநிலை மனநிலை அல்ல நாற்பது 
உடம்பு முப்பது வருடம் என்று நினைக்கிறேன் அப்பொழுது அப்பொழுது தோற்றியாக வழக்கு என்னன்னா திருநாவுக்கரசு என்கிற மாணவன் ஒருவனை தேவைக்கு என்கிற இன்னொரு மாணவன் மெடிக்கல் காலேஜில் கொலை செய்து விட்டான் துண்டு துண்டா வெட்டி போட்டுவிட்டான் அப்படி கொல்லப்பட்டவர் அந்த திருநாவுக்கரசு என்கிற மாணவன் யூனிவர்சிட்டியில் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் வைஸ் சான்சலர் துணைவேந்தருடைய மகன் இவன் யாருன்னு கேட்டால் டேவிட் என்பவர் யார் என்று கேட்டால் அவர் ரெண்டு பேர் தாய் தகப்பனும் பெரிய புகழ்பெற்ற மருத்துவர்கள் அவருடைய பிள்ளை மெடிக்கல் காலேஜில் சேர்ந்தாங்க என்னமோ ஆச்சு ரேக்கிங் பார்க்கிங்கன்னு அந்த பிள்ளையே அந்த பையனை வெட்டி வெட்டி போட்டுவிட்டதாக வழங்கு இவனை இந்த நம்ம நாட்டு சட்டப்படி நம்ம நாட்டு நீதிமன்றத்தில் நம்ம நாட்டு படித்த நீதிபதிகளும் வழக்கறிஞர்களும் சேர்ந்து விவாதித்து 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 ஆராய்ச்சி செய்து நம்ம நாட்டு சட்டப்படி நம்ம நாட்டு நீதிமன்றத்தில் நம்ம நாட்டு நீதி அமர்வு அரசர்கள் ரொம்ப விவாதித்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க பத்து வருஷம் பொறுத்து இருபது வயதில் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறது அந்த டேவிட்டுக்கு முப்பது வயசாகும் போது தீர்ப்பு வருகிறது ஆம் இவர் கொலை செய்தது நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது நம்ம நாட்டு சட்டப்படி நம்ம நாட்டு நீதிமன்றத்தில் ரெட்டை ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னார்கள் என்ன தண்டனை ஒரு ஆயுள் தண்டனை குறைந்த ரெட்டை ஆயுள் தண்டனை அதுக்கு பிறகு அவர் அப்பீலுக்கு போனார் நான் கொலை செய்யலன்னு சொல்லி அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க அப்பீலுக்கு போனாங்க உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்னொரு பத்து ஆண்டு அதுக்குள்ள அவருக்கு முப்பது வயசு ஆயிடுச்சு இன்னொரு பத்து ஆண்டு நம்ம நாட்டு சட்டப்படி நம்ம நாட்டு உயர் நீதிமன்றத்தில் நம்ம நாட்டு நீதி அரசர்கள் வழக்கை தொடர்ந்தார்கள் ஆராய்ச்சி செய்தார்கள் கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் பத்து வருஷம் கழிச்சு தேவை இந்த கொலையை செய்ததற்கு ஆதாரம் கிடைக்கவில்லை விடுதலை செய்யப்படுகிறார் அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டுவிட்டார் அதுக்கப்புறம் பெற்றவங்க சும்மா இருப்பாங்களா பிள்ளை பறி கொடுத்தவங்க அவங்க அப்படின்னு போனாங்க உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு மீண்டும் பத்தாண்டுகள் நம்ம நாட்டு சட்டப்படி நம்ம நாட்டு நீதிமன்றத்தில் நம்ம நாட்டு நீதி அரசர்கள் வழக்கறிஞர்கள் எல்லாம் வாதாடி கடைசி பத்து வருஷம் கழித்து கட்டி கொடுத்தார்கள் இப்போ அந்த பையனுக்கு ஐம்பது வயசு ஆயிடுச்சு என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஆமாம் இவன் கொலை செய்தது நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது இவருக்கு ரெட்டை ஆயுள்தாங்க மீண்டும் விதிக்க வேண்டும் எங்கேயோ கடையில் வந்து ஐம்பது வயசானவனே பிடிச்சிக்கிட்டு வந்து மறுபடியும் கேட்டு போட்டுருக்காங்க இப்போ மறுபடியும் அப்பீலுக்கு போயிருந்தான் என்ன நடக்கும்னு தெரியாது மனித சட்டத்தில் மதிப்பு இவ்வளவு தான் நம்ம நாட்டு பெரிய படிப்பாளிகள் தான் இதை செய்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆக மனிதனின் நீதி ஒன்று இருக்கிறது இறைவனின் நீதி என்று ஒன்று இருக்கிறது கொலாக்ஷியம் என்கிற ஒரு கட்டடம் மிகவாக கட்டப்பட்டிருக்கிறது ரோம் நாட்டிலே அதுக்கு என்னடா தேவை அந்த கட்டணம் ஸ்டேடியம் அது கிரிக்கெட் ஆடுறது பார்க்குற ஸ்டேடியம் இல்லை அடிமைகளை பிடித்து தரையிலே போட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கூண்டுகளிலே சுற்றி இருக்கிற கூண்டுகளிலே இருந்து பசித்த சிங்கங்களை வெளியே விட்டு அந்த அடிமைகளை அந்த சிங்கங்கள் பிரித்து திண்பதை வேலை உட்கார்ந்து வட்டவடிமாக சாப்பிட்டு கொண்டும் பருகி கொண்டும் வேடிக்கை பார்ப்பார்கள் பணக்கார வர்க்கத்தினர் ராஜாதி ராஜர்கள் வீராதி வீரர்கள் இப்படி ஒரு காட்சிக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது கொலாட்சியம் எது மனித நீதி இன்றைக்கு வரை மனித நீதி என்பது போதுமானதாக இல்லை என்பது மட்டுமல்ல விபரீதமானதாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்ப நீதியை நிலைநாட்ட மனம் விரும்புகிறதே எந்த நீதியை நிலைநாட்டினால் எந்த நீதியை பின்பற்றினால் எந்த நீதியின் வழியில் நடந்தால் நியாயமாக இருக்கும் சரியாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் முன்னேற்றமாக இருக்கும் திருப்தியாக இருக்கும் இம்மை நலன்களும் மதுமை நலன்களும் பெற முடியும் என்றால் அது நிச்சயம் இறைவனின் நீதியாக இருக்க முடியும் இருக்க வேண்டும் படைத்தவனின் நீதியாக இருக்க முடியும் தவிர படைக்கப்பட்டவனின் நீதியாலே நம்மாலே மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியவில்லை நம்மால் முன்னேற்றமாக இருக்க முடியவில்லை நம்மால் நியாயமாக இருக்க முடியவில்லை நம்மால் திருப்தியாக இருக்க முடியவில்லை சங்கடம் 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 எப்பொழுதும் சங்கடம் எங்கும் சங்கடம் சஞ்சலம் இது குடும்ப வாழ்க்கையானாலும் சரி இது சமூக வாழ்க்கையானாலும் சரி இது பொருளாதார வாழ்க்கையானாலும் சரி அல்லது தொழில் வாழ்க்கை அல்லது வியாபார வாழ்க்கையானாலும் சரி எங்காவது எல்லா தரப்பினரும் நிம்மதியாக இருக்க முடிகிறதா உலக மக்கள் அனைவரும் நிம்மதியாக இருக்க வேண்டுமே முன்னேற்றமாக இருக்க வேண்டுமே உலக மக்கள் படைக்கப்பட்ட அனைத்து மக்களும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டுமே முன்னேற்றமாக இருக்க வேண்டுமே தப்பு தொழில் நடக்காமல் இருக்க வேண்டுமே 
என்பதற்காக இவர்கள் எல்லாம் தடைத்த மனித குலத்தை மற்றும் உள்ள வானத்தை பூமியை சூரியனை சந்திரனை படைத்து காத்து ரட்சிக்கிற ஒரு படைத்த இறைவன் ஒருவன் இருக்கிறானா இருந்தால் அவன் சொன்ன நீதி என்ன இதை தெரிந்து கொள்வதற்கு எல்லோருடைய மனமும் விரும்புகிறது ஆனால் அந்த வைரக்கல் எல்லாம் தெரிஞ்ச ஏகாப்பரவனு எங்க ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தார் அவரை மாதிரி ஆகி சகதியில விழுந்து விட்டது எங்க ஊர்ல இருந்த எல்லாம் தெரிஞ்ச ஏகாப்பரத்துக்கு என்ன வேலை இருக்கா அவருக்கு எதுவும் தெரியாதுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது என்ன காரணம்னா எங்க ஊர்ல பணமரமே கிடையாது எங்க ஊர்ல உங்க ஊர்ல எல்லாம் பணமரம் தான் இருக்கும் எங்க ஊர்ல பணமரமே கிடையாது எவனோ வெளியூருக்கு பணமரம் இருக்கிற ஊர்ல பணம் பழம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டே வந்து அந்த கொட்டைய எங்க ஊர் வயக்காற்றல் போட்டு போயிட்டு மறுநாள் காலையில் நாங்க இது வரைக்கும் பணமரத்தையோ பணம் கொட்டையோ பார்க்காம இருந்தோ ஊர் கிராமத்துல வயக்காற்றல் போனவங்க பயந்து போய் இது என்ன பூச்சோ தெரியல இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இல்லைன்னு தெரியாது <laughs> இதைவிட பெரிய வேலைக்கு இன்னொரு நாளும் ஒரு யானை ஒரு போச்சு இது வரைக்கும் எங்க ஊர்ல யானைய பார்த்ததே இல்லை எங்க ஊரு காலம் வெளியே போய் யானைய பார்த்தது இல்லை பணம் கொட்டைக்கே பயந்தவன் யானைக்கு என்ன ஆயிருப்பான் அடிச்சு குடிச்சு ஓடி போய் குடிச்சு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஏகாம்பரையர் கூப்பிட்டு இது என்னவோ போகும் என்னான்னு கேட்டா அவருக்கு தானே தெரியாது அவருக்கு தான் யானையை பார்க்கல ஆனா தெரிஞ்சா மாதிரி சொன்னாரு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஏகாம்பரையர் ஏன்னா அருகிட்ட முன்னங்க வாய்ந்து தெரிஞ்சா நிச்சயம் 
வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் வேலை சாதாரண தொழிலாளி செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு இப்ப இவன் சொல்றது ரொம்ப முட்டாள்தான் அவங்க தெரியுது நம்ம சொல்ல முடியுமா அடே முட்டாளே உங்களுக்கு எவனா இன்ஜினியர் பட்டம் கொடுத்தான் எந்த நாட்டுல இருந்து எந்த நாட்டுக்கு வந்து முட்டாள்தனமா பேசிட்டு இருக்கிற மகனே நீ சொல்ற மாதிரி இது தீர்ப்பு வச்சா உன் தலைமையே உங்களுக்கு மடையா அப்படின்னு தொழிலாளிகள் தோணும் சொல்ல முடியுமா அதையும்
இது புரிஞ்சதுனால தான் நான் வர மாட்டேன் ஆனா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ஐயோ கட்டுப்பட மாட்டான் ஓ உதவ மாட்டான் எது சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் இப்படிதான் போல இருக்கு ஊஞ்சை பாரு உம்மனா மூஞ்சி இதை போய் சப்பூர்லா பிடிச்சிட்டு வந்தாரு எத்தனை பேச்சாளர்கள் சொன்னா கேட்கறதுக்கு ஜாதிர அடிக்கிறது தயாரா இருக்கிறான் நம்ம எண்ணுன்னா என்னையா இருக்கிறதுக்கு ஆளுகிறானுங்க இந்த வள்ளு வள்ளு எங்க பிடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க வேடிக்கைக்கு சொல்லல அஞ்சு வந்து தேவையற்றது ஆனால் யாருக்கு அஞ்சுவது இறைவனுக்கு மட்டுமே அஞ்சுவது அந்த இறைவன் எப்படிப்பட்டவனாய் இருக்க வேண்டும் நாமளா செய்து வச்ச இறைவனாய் இருக்கக்கூடாது நாம அவர்களா கற்பித்து கொண்ட இறைவனாய் இருக்கக்கூடாது நம் முன்னோர்கள் கற்பித்த இறைவனாய் இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கு உம்ரா பண்றதுக்கும் அஞ்சு பண்றதுக்கும் காபாவுக்கு போறாங்களே அந்த காபாவை சுற்றி வருகிறார்களே இஸ்லாமியர்கள் சுற்றி வருகிறோம் நான் கூட இஸ்லாமியர் தான் போய் சுற்றி வரணே அந்த இடத்துல முன்னூத்தறுபது தெய்வங்களை சுற்றி சுற்றி தொங்க விட்டுருந்தாங்க ஒரு காலத்தில் நீ நிகழ்கிற தெய்வம் சாஞ்சிக்கிட்டுக்கிற தெய்வம் படுத்துக்கிட்டுக்கிற தெய்வம் தொங்கிக்கிட்டுக்கிற தெய்வம் தொடர்ந்துக்கிட்டுக்கிற தெய்வம் ஆடிக்கிட்டுக்கிற தெய்வம் விழுந்துக்கிட்டுக்கிற தெய்வம் வளர்ந்துக்கிட்டுக்கிற தெய்வம் தளர்ந்துக்கிட்டுக்கிற தெய்வம் கையாளாக இருக்கிற தெய்வம்னு முந்நூற்றி தெய்வங்களை சுற்றி சுற்றி வச்சு வழங்கிட்டு இருந்தாங்க அவை அத்தனையும் மனிதர்களாக படைக்கப்பட்டவை அதை இல்லைன்னு சொன்னார்கள் நபிகள் நாயகம் சலன் அவ அழகி வசனம் என்றுதான் அவரை கல்லார் அடித்தார்கள் புரியுது அவங்களுக்கு இன்னைக்கு காலம் ரொம்ப கடிந்து விட்டது இப்ப இதே விஷயத்த சொல்றதுக்கு கூட்டம் முடிஞ்சதுன்னா யாரும் கல்லார் அடிக்க போறது இல்லை மண்ணால் அடிக்க போறது இல்லை ஏன் அந்த ஓர் இறைவன் படைத்தவன் அவனை பற்றி மனிதர்கள் சொன்னது எல்லாம் போதுமானதாக இல்லை அது இறைவனின் நீதியை அறிய செய்வதா இல்லை இறைவன் தந்த ஒழுக்கத்தை உணர செய்வதா இல்லை இறைவன் தந்த கட்டளைகளை ஏற்று நடக்கக்கூடியதா இல்லை இறைவன் தருகிற திருப்தியை இறைவன் தருகிற உறவு முறை செழுமையை உணரக்கூடியதாக பின்பற்றத்தக்கதாக இல்லை உலகெங்கும் இருக்கிற மனிதனால் படைக்கப்பட்ட இறை செய்திகள் நீதி என்று சொல்கிறோம் நீதிக்கு தாகம் எடுத்து அலைகிறது மனம் அதுதான் மனோதத்துவம் நீதி வேண்டும் கணவன் மனைவிக்கு இடையிலே நீதி வேண்டும் ஆசிரியர் மாணவருக்கு இடையில் நீதி வேண்டும் தந்தைக்கும் பிள்ளைக்கும் இடையிலே நீதி வேண்டும் ஆனால் சிதறி சிதறி போயிருக்கிறது என்ன காரணம் இந்த நீதிகள் மனிதர்களாலேயே தங்கள் வசதிக்கு ஏற்ப படைக்கப்பட்டுக் கொண்ட வேண்டும் நீதிகள் ஆனால் தேவைகள் அற்ற இறைவன் இணைந்துணையற்ற இறைவன் இறைவன் என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவனை யாரும் பெற்று இருக்க கூடாது அவனுக்கு யாரும் பிறந்து இருக்க கூடாது கவனிங்கள் அவனை யாரும் பெற்று இருக்க கூடாது அவன் யாருக்கும் பிறந்து இருக்க கூடாது அவன் யாரையும் பெற்று இருக்க கூடாது அவனை யாரும் பெற்று இருக்க கூடாது அவன் யாரையும் தனியா உட்காந்து பெற்று டேப் பண்ணி இருக்க கூடாது இணை துணை அற்றவனாக இருக்க வேண்டும் அவனை விட பெரிய தாய் ஒன்றோ அவனுக்கு இணையாக ஒன்றோ இணையாக ஒன்றோ வைத்து விடப்படக்கூடாது அப்பதான் அவன் இறைவன் எல்லாவற்றுக்கும் உயர்ந்தவன் தேவைகள் அற்றவனாக இருக்க வேண்டும் நான் ஒரு சபீலா கண் கிட்ட வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுங்கன்னு கேட்கிறேன் திருச்சியில போய் அவர் உடனே நானே ஒரு லட்சம் ரூபாய் கிடைக்குமான்னு காத்து இருக்கிறேன் ஒன்றாவது ராய் வருன்னா எல்லாம் அர்த்தம் அவரே தேவைகளுடையவர் அவர்கிட்ட போய் கேட்கலாமா தேவைகள் அற்றவன் இடத்திலே கேட்க வேண்டும் ஆம் இறைவன் தேவைகள் அற்றவன் இது இஸ்லாமிய இறைவன் இல்லை உலக மக்கள் அனைவருக்குமான இறைவன் இதுவரைக்கும் வாழ்ந்தவர்கள் இனி பிறந்து வாழ இருக்கிறவர்கள் மறுமை தீர்ப்பு நாளில் இறைவனுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கிற அனைத்து மக்கள் கூட்டங்களுக்கும் உயிருக்கும் உயிர்களுக்கும் இன்னும் இருக்கிற பொருள்களுக்கும் வானத்தை ஏழு அடுக்காய் விரித்து வைத்தவன் அவனாகத்தான் இருக்க முடியும் வானத்தினுடைய அளவை பார்த்தா தெரியலையா அவனுக்கு இந்த பெரிய முப்பட்டி இருக்குதுன்னு வைங்க இதை செய்யறதுக்கு ஆள் வேணும் ஆனால் வானத்தையே விரித்து வைக்கிறதுக்கு எத்தனை நெசவாளிகள் எத்தனை வருஷம் பாடுபட்டா முடிஞ்சிருக்கும் நடக்கிற கதையா அது அது எந்த தூணில் நிறை பெற்று நிற்கிறது தூண்களால் நிற்கிறதா என்று பார்த்தால் தெரியலையே இப்ப இந்த கட்டணம் இந்த தூணை நம்பி இருக்கிறது அந்த தூணை நம்பி இருக்கிறது வானம் கீழே விழாம எந்த தூணை நம்பி இருக்கிறது இது இறைவன் படைப்பு மிகப்பெரிய அதிசயம் அல்லவா குழந்தை பிறந்த உடனே 
அதுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணுறோம் என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறோம் தாளாட்டுறோம் அம்மா தாளாட்டுறாங்க கண்ணே நீ உறங்கு கண்மணியே நீ உறங்கு அறாரோ அரணிரோ அரடிச்சு நீ எழுதா இன்னைக்கு எல்லாம் பாட்டி பாருங்கள் அது எழுதி சொல்ல போதா ஆர் அடிச்சு அழுதாங்கன்னு சித்து பாதம் போக போது எட்டு வச்சுட்டு போனோம் பெரிய பாதம் அழிச்சுட்டு போனான் உங்கள் அத்தை தான் என்ன அடிச்சிது அப்படின்னு அத்தை தான் என்ன அடிச்சிது சொல்ல போதா அது இவன் பாட்டுக்கு சும்மா கருத்துக்கே இருக்கும் ஆர் அடிச்சு நீ எழுதா அடிச்சார சொல்லி எழு இப்படி கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறமே அந்த குழந்தை எதையாவது கற்றுக்குது ஆனால் கண்ணு குட்டி தாயிடமிருந்து பசுவிடமிருந்து வந்த உடனே பெரிய பசு போய் அது பக்கத்தில் நின்று இது கண்ணு கொடுக்குதா அதுக்குள்ள அது மூணு கிலோமீட்டருக்கு போயிடும் உண்டா இல்லையா கற்றுக்கொண்டே பிறக்க வைக்கிறான் மிருகங்களை இறைவன் ஆனால் மனித குழந்தை கற்றுக்கொள்ளாமலே பிறக்கிறது கண்கள் திறந்திருக்கிறது பார்ப்பதில்லை காதுகள் திறந்திருக்கின்றன கேட்பதில்லை ஏன் மனம் திறக்க வேண்டும் கற்றுக்கொண்டே பிறக்க வைக்கிறான் மிருகங்களை மீனை நீந்த வைக்க அவன் தான் கற்பித்திருக்கிறான் இறைவன் தேதியை கூடு கட்டுவதற்கு எந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் காண்பனாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ஜினியரிங் எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தது சிவில் என்ஜினியருக்கு அது எப்படி கட்டுகிறது கற்பித்திருக்கிறான் இறைவன் கற்றுக் கொடுத்தே விலங்குகளையும் தாவரங்களையும் அனுப்புகிறவன் கற்றுக் கொள்வதற்கே மனிதனை அனுப்பியிருக்கிறான் இவன் எதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் படைப்புகளை எல்லாம் அத்தாட்சியாக பார்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த அத்தாட்சிகளை அறிந்த பிறகு அறியும் போதே படைத்தவனையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் படைத்தவனை இன்னொருவன் படைத்து விட அனுமதிக்க கூடாது இன்னொருவன் படைத்ததை படைத்தவனாக கருதக்கூடாது அவ்வளவுதான் நான் கண்டேன் இறைவனே சொன்ன வார்த்தைகள் ஒரு வார்த்தை கூட மனிதனின் வார்த்தை இல்லை என்கிற நூல் திருக்குறான் அது எப்படி அவனுக்கு தெரியும்னு கேட்கலாம் நீங்க தைரியமா கேளுங்க அது எப்படி அவனுக்கு தெரியும் அதுவும் தானே யாரோ எழுதி அரைச்சு போட்டு பிரிண்ட் பட்டி பைன் பண்ணி பச்சை கலர் பெயிண்ட் மாற்றி வச்சுக்கிறாங்க அந்த புத்தகம் மட்டும் இறைவனாலேயே படையப்பட்டதுன்னு எழுதுறான் நீ நம்புறது கேளுங்க நான் பதில் சொல்றேன் ஆ மற்றதெல்லாம் மனிதன் இறைவனை பற்றி சொன்னதாக வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் கோணாகி புளியாகி யான் எனது என்பவரை கூத்தாட்டு வானாகி நின்றாயை என் சொல்லி வாழ்த்துவனே வனமாக இருப்பானா காற்றாக இருப்பானா நீராக இருப்பானா தெரியவில்லையே என்று சொன்ன இந்த குரலில் இறைவனை பற்றி மனிதன் சொன்னதுதான் என்பது நமக்கு தெரிகிறது ஆனால் திருக்குறளை படுத்து பாருங்கள் இறைவனை பற்றி ஆத்தண்டிக் சொல்லுவாங்களே ஆதாரபூர்வமாக இறைவனே சொல்லுகிற ஒளியை நீங்கள் கேட்க முடியும் திருக்குறளிலே அதனுடைய பொருளை படிக்கும் பொழுதே இறைவன் தன்னை பற்றி தன் படைப்புகளை பற்றி படைப்புகளின் உணர்வுகளை பற்றி அந்த படைப்புகளுக்கான நீதியை பற்றியும் ஒழுக்கத்தை பற்றியும் நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கான மனித உறவு செழுமையை பற்றியும் முழுமையாக ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு வசனங்களில் நூத்தி பதினான்கு அத்தியாயங்களில் தள்ள தெளிவாக இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளில் இறக்கி இருக்கிறான் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை நபிநாயகம் சனந்தாவும் அடங்கி வசனம் வீரரா ஆம் வீரர் அதில் எந்த சந்தேகம் என்னை வரலாறு பதிவு செய்திருக்கிறது அவர் வீரரா ஆம் வீரர் அவர் நல்ல பணக்காரரா ஆம் கதிஜா பிராட்டி அவருடைய கணவராக செல்வந்தராக இருந்தார் அவர் நல்ல வியாபாரியா நேர்மையான வணிகர் என்பது சிரியாவிலிருந்து ஏமன் வரை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவர் காலத்தில் அவர் மிகச்சிறந்த நிபுணத்துவம் பெற்ற அதே சமயத்தில் நேர்மையான வணிகராக இருந்தார் வீரராக இருந்தார் செல்வந்தராக இருந்தார் நியாயமான நேர்மையான வணிகராக இருந்தார் ஏழை எளியவர்களுக்கெல்லாம் உதவுகிறவராக இருந்தார் எல்லாவற்றையும் விட அவர் குடும்பத்தை 
ஆசையோடும் பாசத்தோடும் கதிஜா பிராஜாவோடு குடும்பம் நடத்துகிறவராக இருந்தார் பிள்ளைகள் பெற்றெடுத்தார் சந்தோஷமா இருந்த அந்த மனிதர் நபிகள் நாயகம் செல்லாவும் அறிஞர் செல்லம் ஈரா புகை மீது போய் அழுது கொண்டிருந்தார்
யார் மூலம் இறக்கி வைத்தான் ஐயா சொன்னது போல் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான நபிமார்களுக்கு நபிமார்கள் மூலம் அனுப்பி வைத்ததை மனித மூலம் சீரழித்து விட்டது கலப்படம் செய்து விட்டது சிதறடித்து விட்டது படைத்தவன் சொன்னது நேரடியாய் கிடைக்காத போது இறுதி நபி மூலம் மீண்டும் இறக்கி வைத்த செய்தி தான் திருக்குறான் ஆறாயிரத்தி அறுபத்தி அறுபத்தாறு வசனங்கள் நான் முதலையே சொன்னேன் நபிகள் நாயகம் செல்வாவு அழகிய செல்வம் மாவீரராக இருந்தார் ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவுகிறவராக இருந்தார் நியாயமான நேர்மையான வியாபாரியாக இருந்தார் கதிகா பிராட்டியாக செல்வம் பெற்றவராக இருந்தார் குடும்ப வாழ்க்கையிலே அமைதியாகவும் அருமையாகவும் அன்போடும் வாழ்த்து கொண்டு இருந்தார் அந்த மக்களுக்கெல்லாம் ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவுகிறாக இருந்தார் எல்லாவற்றையும் விட அவருக்கு ஒரு பெயர் இருந்தது உண்மை சொல்பவராக இருந்தார் உண்மை மட்டுமே சொல்பவராக இருந்தார் உண்மையை தவிர வேறொன்றையும் சொல்லாதவராக இருந்தார் இது வரலாற்றிலே பதிவாகி இருக்கிறது உண்மையை பேசுபவராக இருந்தார் உண்மையை மட்டுமே பேசுபவராக இருந்தார் உண்மை தவிர வேறு எதையும் பேசாதவராக இருந்தார் அவர் மூலம்தான் வகி இறக்கப்பட்டு உலக மக்களுக்கு செய்தி வந்திருக்கிறது இறைவன் ஒருவனே அவனுக்கு இணையில்லை துணை இல்லை அவன் ஒருவனே அவன் தேவைகள் அற்றவன் அவனை பெற்றவர்கள் யாரும் இல்லை அவனுக்கு பிறந்தவர்களும் யாரும் இல்லை அனைத்தையும் படைத்து காத்து ரட்சிக்கிற அவன் தந்த நீதி அவன் தந்த ஒழுக்கம் அவன் தந்த அல்ல சமூக உறவுகள் இதை பேடி வளர்ப்பதன் மூலம் மனித சமூகம் முழுக்கவும் இம்மை நலன்களையும் பெற முடியும் வறுமை நலன்களையும் பெற முடியும் என்று தேவைக்கு ஏற்ப இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளில் இறக்கி வைக்கப்பட்ட செய்திகளின் தொகுப்பு சரி திருக்குறான் இறங்கிவிட்டது அவருடைய வாழ்க்கை நவீன நாயகம் செல்லாம் அவை யோசனத்தின் வாழ்க்கை என்னவாக இருந்தது சொல்லுவாங்க <laughs> 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 சொல்லுவாங்க <laughs> 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 அஞ்சு பக்கம் சொல்லுங்க ரெண்டு பக்கம் சொல்லுங்க ரெண்டு பேரகிராஃப் கூட சொல்லுங்க ஒரு வாக்கியம் கூட சொல்லுங்க ஒரே வார்த்தையில் சொன்னார் திருக்குறானாக இருந்தது என்னவாக இருந்தது திருக்குறானாக இருந்தது ஆம் திருக்குறான் அவருக்கு இறங்கியது அதையே வாழ்க்கையாக்கி வாழ்ந்து காட்டியவர் தான் நபிகள் நாயகம் சொல்லல் அவர் சொல்லும் அவர் அரபியர்களுக்காக வாழ்ந்தவர் இல்லை உலக மக்கள் அனைவருக்குமாக வாழ்ந்தவர் இப்ப ஒரு சந்தேகம் நம்மளுக்கு வரலாம் நபிகள் நாயகம் சொன்னதோ திருக்குறானில் இருப்பதோ ரொம்ப முக்கியம் தெரியே நம்ம திருக்குறள் கூட தானே சொல்லி இருக்குது ஒழுக்கத்தை சொல்லலையா நீதியை சொல்லலையா இதெல்லாம் பயங்க பரம்பரை பயங்க கிட்ட கேட்டா கோச்சுக்குவாங்க திருக்குறான்னா திருக்குறான் திருக்குறள் பத்தி எல்லாம் பேசல அப்படின்னு வாங்க நான் புதுசா வாங்கணும் எனக்கு ஆற்றல்தான் அந்த ரிசர்வேஷனே கிடையாது திருக்குறான்ல இருக்குதுங்கிறீங்க ஏன் திருக்குறள்ல போல் தான் நன்மையான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா நியாயமான பேச்சு திருக்குறள்ல எல்லாம் தானே இருக்குது ஆயிரத்து முந்நூத்தி முப்பது குரல்ல நான் சொன்ன நீதிகள் இல்லையா நான் வலியுறுத்துகிற ஒழுக்கங்கள் இல்லையா நாம் வலியுறுத்துகிற சமூக உறவுகளை பற்றிய செழுமைகள் இல்லையா அதுக்கு முன்னால புத்தர் ஐம்பத்தி ரெண்டு திருப்பீடகங்கள் மூன்று கூடைகள் நிறைய வருகிற ஐம்பத்தி ரெண்டு திருப்பீடகங்களை சொல்லி இருக்கிறாங்க அதில் தான் நீதி இல்லையா நெறிமுறை இல்லையா எல்லாம் தான் இருக்குது இல்லைன்னே சொல்ல முடியாதுங்க ஆனால் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் துஞ்சினால் செத்தாரின் வேற அல்ல அதாவது தண்ணி அடிச்சுட்டு மது குடிச்சு ஒருத்தன் படுத்து கிடக்கிறான்னா அவன் துஞ்சினான் படுத்து கிடக்கிறான் தூங்குறான் 
அவன் செத்தவனுக்கு சமமாய் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் ஏனென்றால் அவன் மது அறுத்து விட்டான் நஞ்சு உண்பவர் நனி கள் உண்பவர் மதுவை அருந்துகிறவன் விஷத்தை அருந்தியவனுக்கு சமம் அவன் செத்த பிணம் போல் படுத்து கிடக்கிறான் என்று சொல்லுகிற திருக்குறளை நல்ல விதாவில் விளக்கமா பாடல் நடத்துற வாத்தியாரு சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு டாஸ்மாக் உள்ள போறார் எப்படி இவ்வளவு விதாவிலா பாடல் நடத்துறவரும் உள்ள போறாரு மாணவன் போய் கேட்கலாம் என்ன சார் கால் சாயந்தரம் தான் சார் மத்தியானம் தான் சார் பாடல் நடத்தினேன் இப்ப தண்ணி அடிக்க போறேன்னா ஹே அது வேற இது வேற படம் திருக்குறளில் சொல்லப்பட்ட நீதி நீதியாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே தவிர அதை பின்பற்றினால் என்ன நன்மை அதை மீறினால் என்ன தீமை என்ன பனிஷ்மெண்ட் என்ன தண்டனை என்பதை திருவள்ளுவரால் தர முடியாது என்றால் அவர் மனிதன் உண்டா இல்லையா ஆனால் திருக்குறளில் இறைவன் நன்மைகளையும் தருகிறான் கூலிகளையும் தருகிறான் அதே நேரத்தில் சொல்லுகிறான் தண்டனையும் தருகிறான் இந்த சட்டத்தை இறை சட்டத்தை இந்த இறை நீதியை இறைவன் வலியுறுத்துகிற ஒழுக்கத்தை மனித குலம் தவற விட்டு விட்டால் அந்த உறவுகளின் செழுமையை இம்மையிலும் தண்டனை மறுமையிலும் தண்டனை ஆக வாழ்க்கை வழிமுறை இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்பதை வகுத்து காட்டுவது மனித சட்டத்தின்படி நடக்கும் பொழுது அது பயன்பெறவில்லை இறை சட்டத்தின்படி நடக்க வலியுறுத்துகிற மார்க்கத்தின் பெயர் தான் இஸ்லாம் இது உலக மனிதர்கள் உலக மக்கள் அனைவருக்குமான நல்லுபதேசம் உங்களுக்கே தெரியும் பெரியார்தாசனுக்கு அது அத்வானியை பிடிக்குமா பயங்கர விருப்பு எனக்கு அத்வானி மேல அப்பெல்லாம் பெரியார் தாசன்னா அத்வானினா பிடிக்காது அவர் இந்துத்துவாயும் கத்துவேன் ஆனா இப்போ அப்துல்லா தான பிறகு அத்வானியை பிடிக்குமான்னு ஒரு கேள்வி கிடந்த மனச்சுத்தியோடு சொல்லுகிறேன் அவர் என் சகோதரர் என்று உணர்கிறேன் என் தெரியுமா அவரும் ஆதமின் சந்ததியாக இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர் நானும் ஆதமின் சந்ததியாக இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர் அவர் எனக்கு சகோதரர் என்று நான் உணரச் செய்திருக்கிறது இஸ்லாம் அது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவருக்கு தெரியலங்கிறதான் பயிற்சியே தவிர எனக்கு அந்த பகை உணர்ச்சியே இல்லை மனித குலத்தில் யார் மீதும் பகை உணர்ச்சி கொள்ள முடியாது எப்பொழுது நீங்கள் இஸ்லாமியர் ஆகும் போது இறை அச்சம் தவிர வேறு அச்சம் உங்களுக்கு இருக்காது தேவைகளற்ற இறைவனிடத்தில் எதையும் கேட்கலாம் எப்பொழுதும் கேட்கலாம் எப்படியும் கேட்கலாம் யாரும் கேட்கலாம் உங்கள் தேவைகளை நீங்கள் கேட்பதற்காக நிறைவேற்றாமல் அது தேவையாக இருந்தால் நிறைவேற்றக்கூடிய ஆற்றல் உடையவனுக்கு பெயர்தான் ஏகன் இறைவன் அல்லாத்தாவா சுவாமல்லா அந்த இறைவன் தான் உலக மக்கள் அனைவருக்குமான இறைவன் படைத்தவன் காத்தவன் ரட்சிக்கிறவன் இம்மை நலன்களையும் மறுமை நலன்களையும் தருகிறவன் என்று வாழ்க்கையில் உண்மையே பேசிய உண்மை தவிர வேறு எதையும் பேசாத பொய் பேச தெரியாத நபிகள் நாயகம் சல்லாவ் அருகி வசல்லம் மூலம் இறக்கி வைத்த வேதம் தான் திருக்குறான் அதை வாழ்ந்து காட்டிய வாழ்க்கை தான் அவருடைய வாழ்க்கை நாற்பது வயதிலே இருந்து நபித்துவம் பெற்ற பிறகு நாற்பது வயது அறுபத்தி மூன்று வயதில் இறக்கிறார் அது வரைக்கும் அவருடைய வாழ்க்கை திருக்குறானாக இருந்தது அப்பொழுது அவர் சொன்ன போதனைகள் தான் அதிசுகளில் தொகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன பல்வேறு துறைகளில் எல்லா துறைகளுக்குமான வழிகாட்டுதல் எல்லா துறைகளுக்குமான அருட்கொடைகள் இஸ்லாத்தில் இருக்கின்றன திருக்குறானில் இருக்கின்றன அதிசுகளில் இருக்கின்றன நமக்கு நாயகம் தமிழ்நாடு அறிவு சமூகத்தில் வாழ்க்கையில் இருக்கின்றன என்றால் அதை ஒருவரையேனும் அறிவதற்கு நீங்கள் முயற்சித்தால் என்ன தவறு அதை புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சித்தால் என்ன தவறு அதை உணர்ந்து கொள்வதற்கு முயற்சித்தால் என்ன தவறு அறிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு உணர்ந்து கொண்டு முயற்சித்தால் நிச்சயமாக இறைவன் இராயத்தை தருவான் என்ற நம்பிக்கையோடு நிறைவு செய்கிறேன் அஸ்லாம் அலைக்கும் பிரம்மாக்கி பார்க்கலாம்